রেকর্ড করতাম নি করেন স্যার এটা রেকর্ড করতে দেন আমি আমি রেকর্ড করে করতে আসি স্যার করেন স্যার তাহলে দিয়ে দিব লেট করেন স্যার ও চাদাবাদ চাদাবাদ স্যার বলে আপনাকে যদি পারমিশন দেই পরে দেখা যাবে আপনি সবার কাছ থেকে টাকা চাইতেছেন আর যদি সাইন স্যার ওই চা স্যার আর পারমিশন লাগে না স্যার স্ক্রিন রেকর্ড করে ফেলবে স্যার সফটওয়্যার দিয়ে ওকে জি স্যার এটা হচ্ছে করে নেন স্যার আচ্ছা আমি নিজে করতেছি না ওকে দুইজনই করা যায় না ওকে সো এখন डाटा मेमोरि কম্পিউটার মেমোরিতে কিভাবে স্টোর করবেন অ্যারেঞ্জ করবেন সেটা নিয়ে আপনাদের এখানে এই ডেটা স্ট্রাকচার এরিয়ার মধ্যে পড়ে এটা তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট পার্ট হচ্ছে দ্য লজিক্যাল অর ম্যাথমেটিক্যাল মডেল অফ পার্টিকুল পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন অফ এ ডেটা ইজ কলড ডেটা স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে এখানে এখানকার আপনারা হচ্ছে যেটা খুব বেশি রিলেভেন্ট হবে ডেটা স্ট্রাকচার কনসেপ্টটা বোঝার ক্ষেত্রে অর্থাৎ লজিক্যালি বা ম্যাথমেটিক্যালি যেটা একটু আগে ডিফিনিশন আমি বলে আসছিলাম তো লজিক্যালি বা ম্যাথমেটিক্যালি যে বিভিন্ন মডেলগুলোকে ডিফাইন করা ডেটা স্টোর করা বা রিট্রাইভ করার ক্ষেত্রে এই মডেলগুলোকেই আসলে ডেটা স্ট্রাকচার বলে ডিফাইন করা হচ্ছে मिनिंगफुल मडल डेभलप कर मानसिफाइडी मैथमेटिक सपेक्षेक्रीज है मडल फलो कर 
ডাটা গুলাকে বলা হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার গুলাকে বলা হচ্ছে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার যেমন এদের মধ্যে কি কি আছে যেমন এরে আছে কারণ এরে তে জানেন আপনারা একটা ইনডেক্স বাড়লে আপনার হচ্ছে সেখানকার ভ্যালু নতুন একটা ভ্যালু আসবে আপনি ইনডেক্স সাপেক্ষে আপনি ওয়ান বাই ওয়ান আপনি কাজ করতেছেন নতুন একটা ইনডেক্স বাড়াচ্ছেন নতুন একটা ডাটা পাচ্ছেন সো এটা হচ্ছে লিনিয়ার ফ্যাশন ওয়ান ওয়ান করে ইনক্রিজ করতেছেন বা টু করে ইনক্রিজ করতেছেন লিংক লিস্ট এটা হচ্ছে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার স্ট্যাক কিউ এগুলো হচ্ছে লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচারের एग्जांपल सपेक्षे <laughs> बोला स्ट्रक्चर माल्टीपल टाइप डाटा मध्य पार्थक्य টুলস এর সি প্রোগ্রামিং এর বা ওই ল্যাঙ্গুয়েজ একটা টুলস যেটা দ্বারা ডেটা স্টোর করার জন্য একটা আপনাকে ডেটা টাইপ প্রোভাইড করে করে দেয় ঠিক আছে ডেটা টাইপ প্রোভাইড মানে ক্রিয়েট করতে আপনাকে হেল্প করে স্ট্রাকচার বাট স্ট্রাকচার যখন ডেটা স্ট্রাকচার বলতেছেন ডেটা স্ট্রাকচার বলতেছে আপনি ওই স্ট্রাকচারটাই যদি আমি বলি ওই স্ট্রাকচারটাকে ইউজ করে আপনি ডেটাটা কিভাবে স্টোর করবেন এবং স্টোর করার পর সেটা কিভাবে রিট্রাইভ করবেন সেটাকে ডেটা স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে মানে এটা আরো ই ডিটেইলস আপনাকে বোঝাচ্ছে এখানে ওয়ে চলে আসছে रखारे डायनिकाटा स्ट्रक्चर 
সো এটা মনে হয় নাম দেখে আপনারা বুঝতে বুঝতে পারতেছেন ডাইনামিক স্ট্রাকচার বলতে সেই সকল স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে যেখানে আসলে আপনি সেই ডাটাগুলোকে আপনি ডাইনামিক্যালি মুভ করাতে পারবেন বা এগুলোকে ডাইনামিক ওয়েতে কাজ করাতে পারবেন সেখানে যেমন আপনার সেখানে অ্যাড্রেসগুলোকে ভেরি একদম পুরোপুরি চেঞ্জ করতে পারবেন বা পুরোপুরি সেই ডাটাগুলোকে এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন নতুন করে মানে সেখানে কোনো স্ট্যাটিক কোন মানে স্টে মানে ফিক্সড কিছু থাকবে না আপনি ডাটাগুলোকে আপনার মতো করে প্রয়োজন সাপেক্ষে এগুলোকে অ্যানালাইজ করতে পারবেন আর স্ট্যাটিক কোনগুলো যেগুলোতে হচ্ছে আসলে আপনার ওই ডাটাগুলো क्रिटिकल स्तूपर संक्षेप चिंता कर डिटली चले तक 
नामकरण डाटा टपेबल जीरो कल कर पीछन प्रवेश कर बेर सामन लाइन लाइन प्रथम एकदम फार्ष्ट जैगा टाइम बुथ फ्रंटे चले सब सामने 
এ চলে গেছে টাকা জমা দিয়ে তখন বি সামনে আসবে তখন বি টাকা দিয়ে বি বের হবে তো এর মানে হচ্ছে কিউ এ ফিফো অর্থাৎ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এই যে এটাকে সংকে বলা হচ্ছে ফিফো যেটাকে আমরা আগেটাতে বলছিলাম লিফো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট আর এটাকে বলতেছি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ফার্স্ট আউট যে আগে আসবে সে আগে বের হবে ঠিক আছে সিম্পল মনে থাকবে তো এটা হচ্ছে চ্যানেল আর ওইটা হচ্ছে স্তূপ सामने फ्रंट हम মানে ফ্রন্ট ভেরিয়েবলটা হবে হচ্ছে কি ডি কিউ আর রিয়ার ভেরিয়েবলটা হবে এন কিউ স্যার হ্যাঁ রিয়ার ভেরিয়েবল দিয়ে কি কাজ করবেন বাট ওই যে ফাংশনটা ওই ফাংশনের নামটাকে বলা হচ্ছে আর কি এন কিউ ডি কিউ এন কিউ ঠিক আছে যেমন যেখানে ইনসার্শন ইনসার্শনটাকে বলা হচ্ছে এন কিউ আর ডিলিশনটাকে বলা হবে ডি কিউ যেমন যেখানে 75 সবার আগে আসছে তাহলে সে সবার আগে এই মুহূর্তে যদি আপনি এন কিউ করেন এন কিউ করলে ধরেন আপনি এন কিউ করা মানে কি ইন করা তাহলে আপনি ধরেন 45 কে ইন করাবেন তাহলে 45 এ সবার লাস্টে আসবে আসছে চলে যাবে তার মানে এন কিউ করার কারণে আপনার রিয়ার এর মান प्रवेश এবং এক্ষেত্রে এই যে আমরা ইন করা কিউ এর মধ্যে কোন একটা কিছু ইন করতে হলে আমরা এন কিউ নামক ফাংশনের হেল্প নিব যেখানে রেয়ার নামক একটা ভেরিয়েবল এর মান বাড়াবো আর যদি আমরা রিমুভ করতে চাই ডিলিট করতে চাই সেটাকে বলা হয় ডি কিউ যেখানে একটা কিছুকে রিমুভ করার জন্য ফ্রন্ট নামক একটা ভেরিয়েবল থাকবে যার মান বাড়াবো ঠিক আছে হ্যাঁ এন মানে ইন করানো ইন করানো মানে কি পিছন থেকে मोटामुटी बुजते बुजते समस्या नहीं आईडिया टपिक गिटेल्स लिंक लिस्ट हम डायनिक लिंक लिस्टे अपनी जमीन एर ते अपना 
একটা ডাটা যদি আপনি ধরেন এর এর সাইজ বললেন 5 তার মানে সেখানে পাঁচটা ইনডেক্স তৈরি হবে এখন আপনি ডাটা রাখেন আর না রাখেন পাঁচটা ইনডেক্স তৈরি হয়ে যাবে পাঁচটা মেমরি আপনারা নেবেই আর লিংগুইস্টের ক্ষেত্রে কি আপনারা যদি পাঁচটা ডাটা হয় তাহলে পাঁচটা মেমরি ক্রিয়েট হবে যদি আপনারা দশটা ডাটা হয় দশটা ক্রিয়েট হবে যদি আপনি দশটা থেকে কমায় ফেলেন দশটা থেকে সাতটা নিয়ে আসেন তাহলে সেই ডাটা সাতটাই দখল করবে দশটা দখল করবে না সো এটা হচ্ছে আপনার নিড অনুযায়ী আপনি এটাকে বাড়াতে পারবেন কমাতে পারবেন এবং এখানে ডাটাগুলোর সাথে আসলে লিংক করা থাকবে এজন্য এটাকে লিংক লিস্ট বলা হচ্ছে অর্থাৎ একটা ডাটা আরেকটা ডাটাকে লিংক করে রাখবে আর এই লিংক করার জন্য যেহেতু ডাটা লিংক করে বলতে কি ডাটা তো নিজে নিজেকে লিংক করবে না একটা অ্যাড্রেস আরেকটা অ্যাড্রেসকে লিংক করতে হবে অ্যাড্রেস লিংক করলে আমরা ডাটা নিতেই পাবো সো এজন্য এখানে আসলে এই লিংক লিস্টের ক্ষেত্রে আপনার আসলে পয়েন্টারের হেল্প লাগবে উইথআউট পয়েন্টার আপনি লিংক লিস্টে কাজ করতে পারবেন না কারণ যেহেতু লিংক লিস্টে আসলে আপনার রেফারেন্স নিয়ে কাজ করতে হবে একটা ডাটার অ্যাড্রেসকে আরেকটা ডাটার অ্যাড্রেস রাখতে হবে লিঙ্ক করে রাখতে হবে এই জন্য এখানে পয়েন্টার মাস্ট একটা টপিক যেটা আপনার এখানে কভার করতেই হবে সেই জন্য যারা সি প্রোগ্রামিং বা আগের সেমিস্টারের কোর্সে পয়েন্টার সম্পর্কে ভালো করে বুঝে আসেন নাই তাদের উচিত হবে আমরা লিংক লিস্ট টপিকে যাওয়ার আগেই আপনি আপনার সেই পয়েন্টারের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নেবেন আমি আপনাদের ওই সেকেন্ড সেমিস্টার যেহেতু ওই পয়েন্টারের লেকচার গুলা ওই ক্লাস রুমে দেয়াই আছে তারপর আমি আপনাদের এই ক্লাসরুমে এবারকার ক্লাসরুমে আমি আবার নতুন করে যে সকল টপিক কাজে লাগবে সেই সকল টপিকের কন্টেন্ট গুলো আমি আবারও আলাদা করে এড করে দিয়ে দিব যাতে আপনাদের প্রিডিকুলেট নলেজ গুলো আপনারা নিয়ে নিতে পারেন সো আমরা বলতেছি ইংলিশের ক্ষেত্রে পয়েন্টার লাগবেই যারা পয়েন্টারের নলেজ ক্লিয়ার না ক্লিয়ার হয়ে নেবেন পাশাপাশি আরেকটা নলেজ এখানে লাগবে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের নলেজ ছাড়া আপনি ইংলিশের কাজ করতে পারবেন না সো স্ট্রাকচার এবং পয়েন্টার এই দুইটা মাস্ট ক্লিয়ার করে নেবেন সেখানে লিংলিস্টের বিষয়টা কি রকম ধরেন এখানে হচ্ছে একটা ডাটা এই যে টু টু হচ্ছে একটা ডাটা এই যে টু ওয়ান এইট ফোর এটা হচ্ছে একটা অ্যাড্রেস কার অ্যাড্রেস এই যে টু ওয়ান এইট ফোর এই যে অ্যাড্রেস ফোর রাখছেন তাই না এই ফোর আছে কোথায় টু ওয়ান এইট ফোরে আছে না তাহলে এই অ্যাড্রেসটা আপনি এর মধ্যে ধরে রাখলেন এখন এই দুইটা মিলে হচ্ছে আপনার একটা স্ট্রাকচার অর্থাৎ আপনি এমন একটা স্ট্রাকচার নিলেন যে স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু রাখা যায় এবং একটা পয়েন্টার নেওয়া যায় এখন এর নাম যে একটা সিঙ্গেল নাম দিলেন এই স্ট্রাকচারের সেই সিঙ্গেল নামের ভিতরে আপনি ডাটা পাবেন আবার একই সাথে একটা অ্যাড্রেস পাবেন এখন টু এর সাথে কে কানেক্টেড আপনি যখন এই অ্যাড্রেসে যাবেন এই অ্যাড্রেস যখন আসবেন দেখেন এখন এই অ্যাড্রেসে আসলে আপনি ফোর ডাটা পেয়ে যাচ্ছেন তার মানে এটার সাথে ডাটা লিঙ্ক আপ আছে এখন ফোর এর সাথে কে কানেক্টেড তাহলে ফোর এর পরের ফোর যেহেতু একটা স্ট্রাকচারের অংশ এই স্ট্রাকচারের সাথে যেহেতু আরেকটা ডাটা টাইপ আছে তাহলে এই ডাটা টাইপের মধ্যে থ্রি টু টু ফাইভ থ্রি টু টু ফাইভে কে আছে সিক্স তাহলে সিক্স ডাটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এইভাবে আসলে লিঙ্ক লিস্ট এই যে এটা লিঙ্ক করতেছেন তাই না এই যে এটার সাথে এটা লিঙ্ক করা এটার সাথে এটা লিঙ্ক করা এটার সাথে এটা লিঙ্ক করা এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লিঙ্ক লিস্ট অর্থাৎ এই সেট অফ ডাটা আপনি পাচ্ছেন একটার সাথে আরেকটাকে লিঙ্ক করে করে বোঝা গেছে पसिबल করতে হলে আপনাকে নতুন আরেকটা এরে বানাতে হবে এই এরে থেকে কপি করে ওই এরেতে রাখতে হবে মানে অনেক বেশি কমপ্লেক্স তাই না এই জায়গাতে যেটা করা যায় আপনি কি করবেন এই যে লিংক আছে এই লিংকটা এর সাথে করে দিবেন অংশই না रखिल এখানে 
এবার যেটা করবেন এই যে 8 এর অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেসের মধ্যে 5571 কে রেখে দিবেন তাহলে এখন যদি 5571 আমরা রেখে দেই তাহলে এই যে লিংকটা এটা এখান থেকে এদিকে চলে আসবে এদিকে চলে আসবে ইয়েস তাহলে আর এই যে আপনি তখন এদিক হয়ে 2 থেকে c4 হয়ে 6 হয়ে আপনি 8 হয়ে তারপর 7 এ আসবেন তার মানে আপনি মাঝখানে একটা বাড়াইতে পারতেছেন আপনার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তাই না সো এই জন্য এটাকে ডাইনামিক বলা হচ্ছে মানে আপনার প্রয়োজন সাপেক্ষে আপনি বাড়াইতে পারতেছেন কমাইতে পারতেছেন এবং আপনি আপনার নিডটাকে ফুলফিল করতে পারতেছেন ডাইনামিক্যালি ক্লিয়ার ইয়েস স্যার डिपार्टमेंट हेड सकल বাট সকল গ্রাফকে ট্রি বলা যাবে না কেন সেটা আমরা একটু পরে গ্রাফটা একটু জেনে নেই তারপর এটা আমাদের বুঝতে সহজ হবে যেমন এটা যে ট্রি এর একটা एग्जांपल যেমন এখানে লেখাটা আপনাদের হয়তো ব্লার হয়ে যাচ্ছে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে এখানে জাস্ট একটা ধরেন কি লিখছি আমি নিজেও তো বুঝতেছি না এটা হয়তো পিকচার নেওয়া হয়েছিল এর জন্য ফেটে গেছে আর কি সো এখানে হচ্ছে একটা মেমরি ইনডেক্স বোঝাতে ধরেন একটা ডাটা ডাটা হচ্ছে আপনার ধরেন এই ফোল্ডারের মধ্যে আছে এই ফোল্ডারের ভিতর আপনি আরেকটা এই ফাইল রাখছেন एग्जांपल ग्राफर क्षेत्र में बोला ग्राफ इज डाटा स्ट्रक्चर मे अल्सो एसोसिएट टू इच एज साम इज भैल्यू सज ए सिम्बलिक लेवल और नोमरिक एट्रीब्यूट मैं तो मैं कमप्लेक्स होते ना जाए सहज कर ग्राफर क्षेत्र में दुईटा जिन थे एक हे एज बा कानेक्शन और एक हे पॉइंट वार्टेक्स नोट जेन ही ना डाक तो सहज अर्थे अपना वार्टेक्स नाम डाकते ग्राफ प्रत्येक अथवा फलोते ग्राफ बोलते ट्री बोलते कारण हम 
যখন আমরা ট্রি বলবো সেখানে একটা হাইরার কি থাকবে দ্যাট মিন্স এখানে কোনো সাইকেল থাকবে না যদি সাইকেল থাকে তাহলে সেটা কিন্তু হাইরার কি হইল না যেমন যদি এমন হয় যে একজন স্টুডেন্ট ডিরেক্টলি হচ্ছে বিশের সাথে কানেক্ট হয়ে যেতে পারবে তাহলে তো এখানে হাইরার কি থাকলো না তাই না তাহলে তো সে আর টিচার কে মানে টিচারের পারমিশন নিবে না বা সে ডিপার্টমেন্ট হেড এর কাছে যাবে না ডিপার্টমেন্ট হেড আবার ডিনের কাছে যাবে না ডিরেক্টলি ওখানে চলে যাবে তাই না তো এজন্য যদি সাইকেল হয় সাইকেল হলে সেটাকে আমরা ট্রি বলতে পারবো না সো উইথাউট সাইকেল সেটাকে আমরা ট্রি বলতে পারবো সো ট্রি হচ্ছে গ্রাফের একটা অংশ যেমন এই যে গ্রাফ এই গ্রাফকে আমরা ট্রি বানাতে পারি কিরকম এখান থেকে যে সাইকেল গুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা রিমুভ করে দিই ধরেন আমরা এই যে এইজ আছে এই এজটাকে আমরা রিমুভ করে দিলাম এই নামে কোনো এজ নাই তারপর এই যে একটা এজ আছে ধরেন আমরা এই এজটাকে রিমুভ করে দিলাম এই দুইটা এজ যদি আমরা রিমুভ করে দিই এটা কিন্তু একটা ট্রি হয়ে যাবে কারণ আপনি দেখেন একটা বার্টেক্স থেকে আপনি আবার ওই বার্টেক্সে ফিরে আসতে পারবেন না সো এজন্যই বলা হচ্ছে সকল গ্রাফই হচ্ছে সরি সকল ট্রি হচ্ছে গ্রাফ বাট সকল গ্রাফ ট্রি না আর ডি টা কি এটা রিমুভ করতে হবে না এই স্টা এই তো এই যে এই তো এই দুইটা এজ এই আর ডি আর ইজ আর ডি এই মধ্যে কেন 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 আমার কারণ এজ করা লাগবে না কারণ কি দেখেন আমি যদি আর নতুন করে এখানে আকি যদি যেটা আমি টাচ পেইড এখানে মাউসটা আমি খুলে রাখছিলাম আমি আকলাম তারপর টাচ পেইড দিয়ে ধরেন এটা হচ্ছে এ তারপর এ থেকে সি আর এটা হচ্ছে এ থেকে মনে করেন বি বি থেকে আপনি যেতে পারতেছেন ই এর কাছে सकल फ्री के क्यों ग्राफ बोला हा सकल ग्राफ सरि हाँ सकल ग्राफ के क्यों फ्री बोला है ना अपनी व्याख्या करें आशा कर व्याख्या करते हैं निजे मत कर ग्राफ के एक्सप्लेन कर बुझा दीबें अथवा आपकी कन्फ्यूज करार्जन बला होते यकम जो सकल ग्राफ के ट्री बला है लिनियर क्लसिफिकेशनिफिकेशनिफाइर एक्साम्पल देखना कर प्रथम दिखे लिखा देखे बने बोला मानते प्रयोजन डाटा सेट के अपने एक डाटा सेट बनाबे तो सर्टिंग मार्जिंग जिसगल डाटा स्ट्राक्चारे किसान स्पेशल अपारेशन सो हमें जो 
বিভিন্ন ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করব তখন আমরা ট্রাই করব এই অপারেশনগুলো এক্সপ্লোর করার তবে সবগুলোতে আসলে এই সব এই সবগুলো কাজে লাগবে না যেমন যদি আমরা স্ট্যাকের ক্ষেত্রে চিন্তা করি স্ট্যাকের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের সর্টিং এর কোনো প্রয়োজন নাই স্ট্যাক তো সে নিজে একটা অ্যাপ্রোচ তাই না সেখানে শর্ট করলে তো আমরা ডেটাগুলো এলোমেলো হয়ে যাবে আবার শর্ট করতে পারি শর্ট করার সময় বের করার সময় হয়তো আমরা স্ট্যাকের কনসেপ্ট ফলো করে বের করব তবে তখন আসলে স্ট্যাকের মেইন কনসেপ্টটা ভেঙে যায় আর কি তাই জন্য স্পেশাল অপারেশনগুলো বলা হচ্ছে স্পেশাল অপারেশন কিছু কিছু জায়গায় যেমন এর এর ক্ষেত্রে লিং লিস্ট যখন আমরা করব তখন এই শর্টিং মার্জিং कठिन मन हम क्षुद्र क्षेत्र ठीक <laughs> प्रथमी Okay, भारत